हेलो स्टूडेंट्स आज को क्लास में हम डिस्कसन कर सौ केमिकल काइंटिक्स में अर्क इंपोर्टेन्ट टपिक जिसमें आज को क्लास में हम के डिस्कसन कर रेट अफ केमिकल रिएक्शन्स टेम्परेचर में कैटलिस्ट में कसरी डिपेन्ड हो इसको इफेक्ट के बारे में हमी ग्राफ सहित एटा ग्राफ सहित हम डिस्कसन कर सौ यदि तस्ट को भिडियोज में कहीं बुझ्न भाषा प्लिज कमेंट करना चाहिए नबिर्स हाई ओके विदउट वेस्टिंग टाइम मीधे टपिक में जांचु टपिक में हम आज रहे इफेक्ट अफ टेम्परेचर ऑन रेट अफ केमिकल रिएक्शन्स हाई टपिक सीम्पल छोड़ गाड़ो छेन पेन रपी अगड़ी छेन अगड़ी राख्हला यदि तैयार आक्रीनसट लेख् सकोटी ओके यदि आन कन्फ्यूज होने एक चोटी भिडियो पज कर भर्खर पज कर रेस पीछे सर एक चोटी लेख्न रसरी अंडरलाइन करते जानूँ तेरी नहीं तब पढ़ते जान हाई तब कंसेप्ट क्लि हो रंसेप्ट क्लि भैस पढ़ना धेरे सजी होके लीधे स्टार्ट कर ध्यान दिए सुन तैयार कत ध्यान नदिने इसमें एक्जाम को तैयारी करने करते हो पढ़ना सुरू कर इट्स ओके हाई सक एकदम कन्फिडेन्स भर पढ़् पर्व अब हे अब हे इसमें इफेक्ट अफ टेम्परेचर ऑन रेट अफ केमिकल रिएक्शन रेट अफ केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर को इफेक्ट कसरी पड़ा जैसे यदि हमें टेन डिग्री सेल्सिस टेम्परेचर राइज कर दिए इसको इफेक्ट के होता रेट टू देखि थ्री थ्री टाइम्स बढ़ते जान को टू फोल्ड टू थ्री फोल्ड देखिसम बढ़ते जाना हो हमें इसी इसमें भू रहा इसको एक्टिवेशन एक्टिवेटेड कंप्लेक्स भी हमें हे जाऊँ इसमें रेलो पोइंट में हेरम It is well established fact that rate of chemical reaction increase with rise in temperature. First two point is clear. What is that? What is the rate of chemical reactions? Because we have words. Rate of chemical reaction increases. Rate of chemical reaction increases with rise in temperature. Okay, sir. Simple, bro. Simple concept. First ma. First point. Simple, sir. Bro. And this was it. In most of the homogeneous gaseous reactions, the rate of reaction becomes doubled. You could have seen for every rise or fall in temperature by 10 degrees Celsius, how it could be on so many rate of reactions becomes double on so, or thawa triple on so amro, or thawa two fold on so, or three fold on so, or thawa one by two. It decreases by how so many one by two on so, or thawa one by three on so as much. You can see like this. First, my rise. टेम्परेचर बढ़ाओ रेट अफ रिएक्शन बढ़् टेम्परेचर टेन डिग्री सेल्सिस में यदि बढ़ाए घटाए हो तेन सर को टू देखि थ्री फोल्डसम बढ़् और टू देखि थ्री फोल्ड फ्रैक्शंस को टर्म्स में घट्द जाना हाई इसी हमें भो द टेम्परेचर नंबर सेकेंड पॉइंट भी क्लियर द टेम्परेचर इज समाइम एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ टेम्परेचर कोफिशिंट हाई इस हमें टेम्परेचर कोफिशिंट सब इसी हमें राखे करना सकता इसमें ठीक है नी एकदम सजिलो म सरस्वती मत भू इसमें हेन व्हिच इज डिफाइंड एज जिस हमें कसरी डिफाइन कर सकता द रेसिओ अफ रेट कंस्टेंट अफ अ सींगल रिएक्शन सींगल रिएक्शन ए टू डिफ्रेंट टेम्परेचर सेपरेटेड बाय टेन डिग्री सेल्सियस यो के इसको रेसिओ हमें के दैट इज द रेसिओ अफ रेट कंस्टेंट दुटा को रेट कंस्टेंट हम अफ ए सींगल रिएक्शन एट टू डिफ्रेंट टेम्परेचर टू डिफ्रेंट टेम्परेचर में हमें राखि यो टेम्परेचर यो टेम्परेचर से हम जिस हमें के सपरेट कर टेन डिग्री सेल्सिस हमें इस सपरेट कर वेर के भैल्यू के हम इसमें रेट कंस्टेंट हो टी हम इसमें टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सिस में हम इसमें यहांसम क्लियर हो तैयार ल ठीक है अब इसमें हमें के कर जेनरली हमें टेम्परेचर लिखा खेल कति यूज कर ट्वेंटी फाइव देखि थर्टी फाइव डिग्री सेल्सिस में हमें इसलिए यूज कर सौ तेलिए हमें के गये टेम्परेचर कोफिशिंट के हम के थ्री थर्टी फाइव डिग्री सेल्सिस डिवाइड बाई के ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सिस हम टेम्परेचर कोफिशिंट यो कंडीसन में ओके अब ते पी अर्क पॉइंट के होता है द वालू अफ टेम्परेचर कोफिशिंट लाइज बिट्विन टू टू थ्री फोर राइज इन टेम्परेचर बाई टेन डिग्री सेल्सिस फ्रम ट्वेंटी फाइव डिग्री And its value lies between one by two to one by three for every fall in temperature by ten degrees Celsius. My lagi bani sa kya chhu isma fall or rise ko concept lai bujne pila. Fall ka tibila unsa bani jati bila two to three times le hamro border hi zansa. Pare ko two to 
2 ra 3 times le badyo eti bela rise bhayo 1 by 2 and 1 by 3 times le ke ho ghatyo bhane ko yo fall bhayo esma bhayo ab yo conditions ma ke bujhne bhane arko kura ke pani cha bhane 25 degree celsius ma yo huncha hamro yo dubai ke huncha bhane 25 degree celsius bhane ko yo conditions ma hamle standard temperature rakhera garne garchau है यो कुरा भयो हाम्रो यो पार्टमा चाहिँ अब त्यसपछि यसको एक्जामपल लिन सक्छु हामी एक्जामपल को लागि फर एक्जामपल छ हाम्रो टेम्परेचर कोफिसिएन्ट भ्यालु अफ डिसोसिएसन कन्स्टन्ट अफ एच आइ इज नियरली इक्वल्स टु 2 भनेको 2.1 हुन्छ र यो नियरली इक्वल हामीले कति राख्छौ भने 2 सँग नियरली इक्वल राख्छौ त्यसले टेम्परेचर कोफिसिएन्ट भ्यालु फर द रिएक्सन बिटवीन मिथाइल आयोडाइड एन्ड सोडियम पिथोक्साइड इज 2.9 भनेको नियरली यसको भ्यालु हामीले कति राख्ने गर्छौ 3 राख्ने गर्छौ यहाँ सम्म सिम्पल छ है अब त्यसपछि अर्को यहाँ देखेको पोइन्ट आउँछ हाम्रो नाउ द इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन रेट अफ केमिकल रिएक्सन्स क्यान बी एक्सप्लेन अन द बेसिस अफ सिम्पल कोलिजन थ्योरी अब यसमा ख्याल गर्ने कोलिजन थ्योरी भनेको के हो यो कुरालाई म थोरै पोइन्ट लिएर बुझाउँछु अरु त्यसपछि हामी कोलिजन थ्योरीमा यसको थ्योरीमै पढ्दै जान्छौ हामी कोलिजन भनेको के सिम्पल कुरा बुझ्नुस् जस्तै अम तपाई हुनुहुन्छ एकजना है त्यसपछि तपाईको साथी हुनुहुन्छ एकजना तपाई दुईजनाको टाउको मैले ठोक्याइदिए ठोक्याउने काम चाहिँ नगर्नुस् है प्र्याक्टिकल नगर्नु यसमा हामीले के गरौ भने दुईजनाको टाउको नै ठोक्याइदिए मैले भनेपछि टाउको ठोक्याउँदा खेरि भनेको दुईजनाको बीचमा कोलिजन भयो कसरी ठोक्याए भने एउटाको खुट्टामा यसरी समाते एउटा खुट्टामा यसरी समाते बाहुबली भयो अनि ड्याङ गरेर टाउको टाउको ठोक्याइदिए भनेको हेड टु हेड ओभरल्याप कोलिङ भयो कोलिजन भयो यसमा हामीले ल्याटरल ओभरल्यापिङ नगराउने यसमा हामीले मैले यसमा बोन्डिङको कुरा गरिरहेको छैन है यसमा ल्याटरल ओभर ल्याटरल ओभरल्यापिङ र यसमा हेड टु हेड ओभरल्यापिङ मैले केमिकल बोन्डिङको कन्सेप्ट भनिरहेको छैन मैले यसमा जस्ट तपाईहरुलाई बुझाउन कोसिस गरिरहेको छु कोलिजन भनेको के हो कोलिजन भनेको यो एउटा मलिकुल छ यो एउटा मलिकुल छ दुईटाको बीचमा ठक्कियो यसमा है इनहरुको सर्टेन काइनेटिक एनर्जी पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ यसैले हामीले के भन्छौ भने एसएलएम ले एक्सप्लेन गर्दा फेरि के भन्न सक्छौ भने कोलिजन थ्योरी भन्न सक्छौ यसमा राइट अब यसमा डिफरेंट पोइन्ट्सहरु छ त्यो पोइन्ट्सलाई हामी वन बाइ वन डिस्कस गर्दै जान्छौ नम्बर फर्स्ट पोइन्ट ले के भन्छ भने अल द कोलिजन अमंग द रिएक्टिंग मोलिक्युल्स आर नॉट इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग द केमिकल चेंज देयर आर ओन्ली सम कोलिजन व्हिच लीड टु द रिएक्शन एन्ड फर्म्स द प्रोडक्ट भनेको जस्तै मैले के गरे भने यसमा रिएक्सन्स गरा यसलाई यो भनेको हाम्रो के थियो भने ए थियो र बी थियो सपोज गर्ने हेर्नुस् है मैले यसमा के गरे कलर चेन्ज गर्दै यसमा यो दुईटा पार्ट छ हाम्रो यो दुईटाको बीचमा मैले के गर्दै भने कोलिजन गराए कोलिजन गरिसकेपछि यो दुईटाको बीचको काइनेटिक एनर्जी कति थियो त दुईटा कति फास्टली कोलिजन भइरा थियो फर एक्जामपल को लागि जस्तै एउटा ट्रक छ एउटा अर्को ठुलो ट्रक छ दुईटा एकदमै स्पिड मा आइरा थियो हाम्रो के कति थियो भने 100 को स्पिड मा आइरा थियो भने दुईटा ठोक्यो यसमा भनेको इफेक्टिभ कोलिजन भयो र प्रोडक्ट कसरी फर्मेसन हुन्छ अब हामीले जति पनि डिस्कसन गर्छौ यसमा केमिस्ट्री को बेसिसमा मोलिक्युल्स को बेसिसमा डिस्कस गर्छ हामी सँग रिएक्टिङ मोलिक्युल थियो रिएक्टिङ मोलिक्युल्स के भयो भने एकदम फास्टली फास्ट काइनेटिक एनर्जीले त्यो के भयो भने कोलिजन भयो ठोक्कियो यसमा भनेपछि इनहरुको के हुन्छ भने इफेक्टिभ कोलिजन भयो इफेक्टिभ कोलिजन भइसकेपछि दुईटा एउटा मोलिक्युल्स को बिहेभ गर्छ र फर्दरली माथि एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स बनाउन माथि जान्छ अब त्यसमा हाम्रो के हुन्छ थ्रेसोल एनर्जी हुन्छ मिनिमम अमाउन्ट अफ एनर्जी हुन्छ र त्यो एक्टिभेसन इनर्जीलाई क्रस गर्ने बित्तिकै त्यसमा हाम्रो के भन्छ भने प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ अदरवाइज फेरि नै के हुन्छ भने बिचरा माथि पुगिसक्या हुन्छ फेरि तल नै झर्छ त्यसमा यो कन्सेप्टमा हामी त्यही गर्छौँ All the collision among the reactive molecules are not effective in producing the chemical chains. Not producing in the chemical chains, there are only some collisions, कुने कुने collisions हुन्छ, which lead to reactions and forms the product. Just like ये गर्छ बने, ये उड़ा effective collision गर्छ, जति चाइन्स अते तीने amount of energy production गर्छ, और finally product मा बनाओ सब बने को 100% molecules और reacting reaction गरी रहा सब बने, तेस मा 50% कुनै कुनै मोलिक्युल्सहरु 50% हुन सक्छ 25% हुन सक्छ त्यसमा तिनीहरु के हुन्छ भने प्रोडक्ट फर्मेसन गरिरहेको हुन्छ अरु चाहिँ के हुन्छ भने एज इट इज सोलुसनमा बसिरहेको हुन्छ यसमा चाहिँ यो कन्सेप्टले त्यो भयो हामीले नम्बर सेकेन्डमा के छ भने द रिएक्टिङ मोलिक्युल मस्ट फर्स्ट एक्वायर द मिनिमम अमाउन्ट अफ एनर्जी कल्ड थ्रेसोल्ड एनर्जी भनेको रिएक्टिङ मोलिक्युल्समा के हुनु पर्यो मस्ट फर्स्टमा के हुन्छ इनरमा हामीले केमिस्ट्रीमा पढ्दा खेरि थ्रेसोल्ड एनर्जीको कुरा गर्छौ इनरसको मिनिमम अमाउन्ट अफ एनर्जी त्यति हुनु पर्यो दुईटाको बीचमा कोलिजन हुनको लागि बुझ्नु भएको छ नि दैट इज कल्ड थ्रेसोल्ड दैट इज कल्ड थ्रेसोल्ड एनर्जी हेन्स 
the minimum amount of energy acquired by the reacting molecules before they are able to react is called threshold energy. This is the threshold energy that is also known as minimum amount of energy. Minimum energy is the same as the same as the same as the same as the as the product formation हुनो को लागि हामीले के गर्छौ भने नम्बर थर्ड पोइन्ट ला हेर्छौ यसमा टु गिभ द प्रोडक्ट द रिएक्टेन्ट मोलेकुल मस्ट फर्स्ट एक्वायर द सर्टेन थ्रेशोल एनर्जी दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी भनेको सर्टेन अमाउन्ट अफ एनर्जी यसमा हुने पर्छ त्यसले हामी के भन्छौ एक्टिवेशन एनर्जी भन्छौ थ्रेशोल एनर्जी हुनु पर्छ यसमा अब हेर्नु व्हेन यदि हामीले के गर्यो भने जस्तै एक्स एक्सिस मा x axis my reaction la rakhyo x axis my reaction rakhyo ra y axis ma hamle ke kept garyo bhane energy kept garyo yasma bhane chai hamro graph kasto auncha bhane yo reacting molecule ko energy high cha yasma kam cha bhane chai yesto khalko graph chai hamro dekhinchha yasma thik cha aba testai aba yo case ma hamle ke bhanchu bhane yo figure bata heram yo bhane ko activation energy ho apne hai activation energy ho activation energy high cha bhane यदि यो यो पहाड चढी रहा है यो मॉलिक्यूल से बेटा ठोक क्यों बेटा मॉलिक्यूल उसको बीच में कोलिजन बायो अंतिम स्पेशी एक्टिवेटेड कंप्लेक्स फॉर्मेशन बायो मैंने जो ठोकी नहीं बिती की कहीं टिक एनर्जी लेके अगर देखिए कि उनसे इन रूम माथी 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 साइलेंग क्यों ना है ना बने ची हाइट थी रो बढ़ दे जानते हो जाए बने को मॉलिक्यूल्स चुन चाहो इसमें यो मॉलिक्यूल्स और क्यों चाहो बने कोलिजन उन चाहो कोलिजन बैठे के पची इन्होंने माथी थी रो बढ़ दे जानते हो रो इसमें एक्टिवेटेड कंप्लेक्स बन चाहो एक्टिवेटेड कंप्लेक्स बनी चाहो के पची इन्हरू प्रोडक्ट बने ची तीस कोलाई की साइंस है एकदम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इनर्जी साइंस है पर यहाँ तो ये कुछ अपने आंसर ये इज हाई ये भी हमरो यू ये हाई सा एक्टिवेशन इनर्जी हाई सा बने इट इज डिफिकल्ट टू क्रॉस द इनर्जी बैरियर बाय द रिएक्शन मॉलिक्यूल सा रेट ऑफ रिएक्शन क्यों उनसे घट सा बने को प्रोडक्ट फॉर्मेशन बने को रेट ऑफ रिएक्शन क्यों चलता है इसमें बढ़ सकता है बने को एक्टिवेशन एनर्जी घट दे गो बने रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ दे जाता है तर यो जीरो सा बने सी इस तो टाइप को रिएक्शन क्यों चलता है बने वेरी 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 फास्ट होने चाहिए है यो कुछ आमले इसमें बुझो जैसे इस पची आमले एक जना वहाँ लेके बनने वाले आरएनएस गेब डी हाइपोथेसिस ऑन डी कोलिजन थ्योरी व्हिच आर एस फॉर वहाँ को बनाएं उसे कैसा बने जो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं पर एग्जांपल को लाइक क्लास में क्लास में दो टाइप्स के स्टूडेंट हैं उनसे तो मैं दो टाइप्स को रखती हूँ और वो क्या बोलने उनसे और न जो मानसे बोली रहा है, मानें कुछ तो लाये हमने एक्टिव देखना सकते हैं। क्लास में क्वेश्चन आंसर कर रहा है, सॉल्व पढ़ाने देने उनसे, सो ये उसको क्वेश्चन मले आए ना। मानें कुछ तो मॉलिक्यूल्स, क्लास में सभी क्लासरूम को आपने साथ ही वाले मॉलिक्यूल्स के रूप में रखना चाहिए, फिर अपने मॉलिक्यूल्स क अब ये नहीं जो मान चुके उठ ही रहा सा दो इश्तून उठ ही रहा सा सोधी रहा सा तू एक्टिव बनो जो उठे गए से ना है उल्लेख सोधी आल से नहीं उल्लेख गरी आल से नहीं क्या सर बन्नी जब आऊँ सा तू बने को पैसिव मॉलिक्यूल्स बो बुझने बोया इसमें एक्टिव रहा पैसिव को मनी यहाँ तो ये बने उसले all the molecular on the molecules of the system cannot take part in the chemical reaction, the molecules which do not, which do take part in the chemical reactions are for active molecules. Jolly and form the product, jolly product formation goes on. When you go to the same exam, we have to ask the answer. Similarly, those reaction molecules which do not form the product that are called 
पासिव मॉलिक्यूल्स र जसले के गर्दैन प्रोडक्ट फर्मेशन पनि गर्दैन यसमा त्यो कुरालाई हामी डिस्कस गर्यो देयर आर देयर आर कोस द डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन पासिव एन्ड एक्टिव मॉलिक्यूल्स भनेको पासिव छ र एक्टिव छ दुईटाको बीचमा डायनामिक इक्विलिब्रियम बसिरहेको हुन्छ र एम भनेको हाम्रो के हुन्छ मॉलिक्यूल्स हुन्छ अब हामीले के गर्यो भने मॉलिक्यूल्स जुन पासिव मॉलिक्यूलको एनर्जी छ त्यसलाई हामीले बढाइ दिन जो क्लास में इतनी के बसी रहा सब तेल एक्सेलरेट करने पर बने जी क्या करने पर नहीं ले उठ 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 सवेरे बंदे ने उठ समान से बने जी तेज में एनर्जी समय ऐड कर दिए पर नहीं साले पॉइंट आउट कर दिए बनो पर एक लव उठा दिए पर बल्लत तेज का एनर्जी कौन सा पार्ट सामने बने को इसमें क्या करने पर बने सर्टेन अमाउंट � Go towards the forward direction, so passive molecules become active by application of heat or temperature. Take so you could allow me a tiny bottom that's the effect of temperature on the rate of chemical reaction. So the one in the power later party you go to see as a magonus you can the body the power level you have for them. Hey, la sides are getting a socially to recall a little bit. So the cape any problems of any comment box the work like is a comment box my comment bonus. Okay, as a good lucky my tiny person. नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक लिए रहा आपने नहीं शो वीडियो लेता पावले शेयर करने बात है मैंने आपने साथियों ले पढ़ाई दिनों स्टैक के वार ले पनी हेल्प आसियों से ओके ला आज अगला की मैं तेरे को आज थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ